सो एज एस ए पी इम्प्लीमेंटर एज एस ए पी कंसल्टेंट सो वी आर गोइंग टू द इम्प्लीमेंटेशन फॉर एनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज प्रोडक्ट बेस्ड इन द सेंस सपोज सैमसंग ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज ऑयल इंडस्ट्रीज इन मे बी आराम को प्रोजेक्ट्स इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज मीन्स जी एम मोटर्स लाइक banking industries city bank hsbc bank of america these are all called product based companies wherever go all the product based companies most of all automobile industries electronics industries 90% occupied in the sap market you are going to the any project place just best practice configuration for sap this is the best practice best practice in the sense wherever go in the world this is the step by step process for sap so anybody else what is the business process of up to till date what is the business process of the sap implementation for gl process till date now in the work manake just two seconds just idea we can so meer andaru chuse untaru ee business process asla manake enti in the work jarigina process enti three activities nene cheptanandi enterprise structure definition then business process for gl accounts mapping antarandi gl accounts mapping gl accounts mapping lo em osthe enterprise structure ante simple meaning meer eppudu kuda gl process nerchukuntunnaru appudu oka excel sheet open chesi nunchukondi andaru kuda idi end of the day meek interview lo through out anukandi gl process ani raaskondi ikkada oka excel sheet lo oka box kind ala pettukondi oka space ante total excel sheet ni oka 12 boxes kind chesukondi first oka 5 boxes second 5 second 4 4 4 lakapothe ఫస్ట్ ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్ అంతా ఈ బాక్స్లో ఉండాలండి ఇప్పుడు నేను ఎవరికి చెప్పిన ఇప్పుడు నేను అడిగాను మిమ్మల్ని ఎంటర్ప్రైజ్ అది ఒక్క ఎక్షన్ షీట్ ఓపెన్ చేసుకుంటే సరిపోద్ది ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్లు ఏముంటాయండి కంపెనీ కంపెనీ కోడ్ బిజినెస్ ఏరియా క్రెడిట్ కంట్రోల్ ఏరియా ఫంక్షనల్ ఏరియా ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ ఏరియా కంపెనీస్ అసైన్ టు కంపెనీ కోడ్ కంపెనీ కోడ్ అసైన్ టు క్రెడిట్ కంట్రోల్ ఏరియా కంపెనీ కోడ్ అసైన్ టు ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ ఏరియా దట్స్ ఇట్ సింపుల్ ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతాడు వాట్ ఈస్ ద ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్ అండి జస్ట్ మనం ఏది చూస్ చూస్తానే టైం కూడా ఉండదండి అక్కడ మేబీ మ్యాక్సిమం టెక్నికల్ రౌండ్ ట్వంటీ టు థర్టీ మినిట్స్ ఉంటుందండి ఇప్పటి నుంచి మీరు ప్రిపేర్ చేసుకోండి ప్యాసేజీల్లో చదవటం నేను డాక్యుమెంటేషన్ ఇచ్చాను సర్టిఫికేషన్ మెటీరియల్ అది దేనికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఎప్పుడన్నా ఏదైనా ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒక ప్రాసెస్లో ఒక డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేయాలి ఆ డాక్యుమెంట్ ఉపయోగపడుతుందండి ఒక బ్లూ ప్రింట్ ప్రిపేర్ చేయాలి నేను ఇచ్చిన బ్లూ ప్రింట్స్ నేను ఒక మోడల్ ఇస్తాను మోడల్ ఆల్రెడీ కూడా ఇచ్చానండి నేను ప్రిపేర్ చేస్తుంది కాకుండా మీరు ఒక బ్లూ ప్రింట్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు లాస్ట్ స్టేజ్లో ఒక ఇంకొక టెంపులెట్ బ్లూ ప్రింట్ చూపెడతాను మీకు అప్పుడు ఏమవుతుంది ఒక మీనింగ్ కావాలి ఆ డాక్యుమెంట్లో దొరుకుతుంది అది ఎవరు చదవక్కర్లేదండి అది ఎవరు చదవకూడదు అది అవసరం లేదండి అది మీకు ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళాక ఒక రెఫరెన్స్ డాక్యుమెంట్ అండి అదే కాకుండా సర్టిఫికేషన్ ఎస్ ఫోర్ అన్న కూడా ఇస్తానండి దాంట్లో మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళక్కర్లేకుండా నేను ఇచ్చిన డాక్యుమెంటేషన్ అంతా ఒక ఫాల్డర్లో పెట్టుకుని ప్రాజెక్ట్ ప్లేస్లో డ్రైవ్లో పెట్టుకుని ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటే ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా మీరు ఎవరు హెల్ప్ లేకుండా చేసుకోవచ్చు అది డాక్యుమెంటేషన్ రెఫరెన్స్ కోసం ఉపయోగపడుతుంది సో ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్ అయిపోయిందండి డౌన్ సెకండ్ థర్డ్ లైన్లో రాసుకోండి ఇప్పుడు ఫస్ట్ రెండు లైన్లు ఇది రాసుకోండి థర్డ్ థర్డ్ లైన్ థర్డ్ లైన్లో ఏముంటుందండి చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ కంపెనీ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అకౌంట్ గ్రూప్ తర్వాత నెక్స్ట్ బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఏంటండి చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ కంపెనీ ఫిజికల్ ఇయర్ వేరియంట్ అవన్నీ రాయక్కర్లేదండి బిజినెస్ బిజినెస్ ప్రాసెస్లు అన్నీ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్లో ఆ పాయింట్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఏముంటుందండి చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ మెయిన్ కీలకమైన పాయింట్ అది రాసుకోవాలి ఆ పక్కనే జస్ట్ అకౌంట్ గ్రూప్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అకౌంట్ గ్రూప్ అంటే ఇంటర్వ్యూలో టచ్అప్ పండి ఇదంతా కూడా ఒక క్లయింట్ ప్లేస్లో కూడా ఒక బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే స్టెప్ బై స్టెప్ ఇది ఎవరో చెప్పరండి ఎవరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేరు నేను మొత్తం చెప్పేస్తాం ఎన్నో సంవత్సరాలు చెప్తున్నాం కాబట్టి ఏ ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్ మీరు చెప్పలేరండి క్లైంట్ ప్లేస్లో నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్ తర్వాత చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అకౌంట్ గ్రూప్ ఫిజికల్ ఇయర్ వేరియంట్ ఓపెన్ అండ్ క్లోజింగ్ పీరియడ్స్ దట్స్ ఇట్ అది సెకండ్ లైన్ అండి అలా ఒక బాక్స్లో మీకు పది పదిహేను లైన్లు వస్తాయి అంటే ఎంటైర్ జీఎల్ అంతా దాంట్లో ఉంటుంది మీకు ఇంటర్వ్యూకి వచ్చిన సినిమా ప్రిపేర్ అయ్యే ఉంటుందండి ఏముండదు ఇంకా ఎస్సి టెన్ అంటే ఏంటి చే రిక్వెస్ట్ ఏంటి ఎందుకు చేస్తారు ఎన్ని సర్వర్స్ ఎవరెవరు ఏం చేస్తారు ఇవన్నీ రొటీన్గా నేను మాట్లాడుతూ ఉన్నాను మాస్టర్ డేటా టెంప్లెట్ అంటే ఏంటి అది మాట్లాడుతూ ఉన్నాను అలా టెక్నిక్స్ మీరు 
అలా మొత్తం క్లాసెస్ అయ్యే లోపల బాక్స్ అంతా ఫిల్ అయిపోవాలండి ఇవన్నీ బాక్సులు ఫిల్ చేసుకోవాలి ఒక ఇంటర్వ్యూ కాల్ చేస్తాడు రిజ్యూమ్ అప్లై చేస్తారు కాల్ చేస్తాడు బా ఎక్సెల్ షీట్ ఓపెన్గా పెట్టుకుంటారు అంతే ఎవరు చేసుకునే ఉండే చేసుకుంటారు ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్ ఆర్ థర్డ్ అంతే మ్యాథ్స్ టు మ్యాథ్స్ త్రీ రౌండ్స్ తర్వాత మీకు క్లియర్ అయిపోద్ది ఇంటర్వ్యూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను చెప్పిన ప్రాక్టికల్ పాయింట్స్ నుండి మైండ్లో పెట్టుకోవాలి కంపల్సరీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో అలా ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్ అంతా మనం చేస్తాం ఓపెన్ అండ్ క్లోజింగ్ పీరియడ్ చేస్తాం మనం కన్ఫిగరేషన్ ఇప్పుడు ఫ్రైడే నాడు మనకు పెండింగ్ ఉందండి ఏంటండి అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ చేశాను నేను ఎస్ఐన్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ లెజ్జర్ గ్రూప్ ఒకసారి చెక్ చేద్దాం సర్వర్లో తర్వాత ఇది ఇప్పుడు మెయిన్ ఇది చేయాలి మనం ఇప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అది తర్వాత మళ్ళీ రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఈ రోజు రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ ఇది ఓన్లీ ఎస్ ఫోర్ అనా సిస్టమ్ లో ఉంటుంది అండి ఇది దిస్ ఈస్ ఓన్లీ ఎస్ ఫోర్ అనా సిస్టమ్ ఇది ఏసీ డివోసీఏ టేబుల్ తో లింక్ అయి ఉంటుంది అండి ఎకడాక్సీ టేబుల్ ఇక్కడ ఈసీసీ లోకి లెక్చర్ టైప్ కరెన్సీ సెట్టింగ్స్ అని ఉన్నదో ఇక్కడ ప్యారలల్ కరెన్సీ సెట్టింగ్స్ అంటారండి ఇక్కడ నేను మెన్షన్ చేస్తాను ఈసీసీలో ప్యారలల్ కరెన్సీ సెట్టింగ్స్ ప్యారలల్ కరెన్సీ సెట్టింగ్స్ ట్రాన్సాక్షన్ కూడా ఏంటండి ఓబీ ట్వంటీ టూ అంతే కంపెనీ ఒకటి వచ్చి కరెన్సీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఇచ్చి సేవ్ చేసుకుంటారు ఇంత ప్రాసెస్ ఉండదండి ఇక్కడ చాలా ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఏంటి ప్రాసెస్ అని నేను చూపెడతాను సో ఇప్పుడు అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ మనం చేసామండి సిస్టంలో చూద్దాం లెటర్స్ ఈ స్క్రీన్ ఏమంటారండి మీరు కాదండి తెలుసు మామూలు రోజు మాట్లాడే వాళ్ళు కాదు ఈ స్క్రీన్ ఏమంటారండి మేడం హరిత గారు అంటే భార్గవ్ గారు ఈ స్క్రీన్ ఏమంటారు ఒకసారి జస్ట్ ఐడియా యూజర్ లెవెల్స్ ఓకే ఒక స్లో స్లో స్లోగా మీరు మిగతా వద్దండి మాట్లాడండి అందరూ మాట్లాడాలి ఎందుకంటే ఫియర్ పోద్ది వీళ్ళకి ఈ స్క్రీన్ ఈజీ యాక్సెస్ స్క్రీన్ అండి ఎందుకు ఉపయోగపడుతుందండి ఇది యాక్చువల్ గా ఎండ్ యూజర్స్ పోస్ట్ చేయడానికి ఈ స్క్రీన్ లో మనం కన్ఫిగరేషన్ చేస్తారండి యూజర్స్ ఏమంటారండి <laughs> 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 అలవాటు special project reference objects sap project real time or run time objects 